。二零二零年初，新冠疫情爆发，口罩价格飞涨，生产口罩让一夜暴富的童话成为现实。淘宝数据显示，仅一月二十号和二十一号两天，淘宝上已经售出八千万只口罩，不少商家的口罩价格水涨船高。这个口罩是多少钱？一个，两袋是五十六。这个仿佛天上掉钱的机会让人们趋之若鹜，甚至我身边也有朋友加入了口罩大军。去买买机器，他们都是背着现金去订的。第一天背着一百万现金是最累的啊！去买机器，就这么去买东西的。就换了这堆东西，凑了。他叫朱怀阳，在北京做金融方面的工作。之前听说四川这边有人提供口罩生产的场地、工人和资质，朱怀阳花了五百万，连夜买了设备和生产线，赶到四川，承包了工厂其中一个车间，抱着口罩机就是印钞机的心情，迅速投入了生产。不知不觉，他干到十几万了。<笑>但是，事情会跟他想象的一样顺利吗？这是真的是我人生干过最难的一件事了工厂一共六个车间，二十四小时不停运转，赶工一百万个送往巴拉圭的口罩。朱怀阳的车间投资最多，产能也高，他想争取比其他车间多做一些口罩，尽快回本。现在就缺这个鼻梁条，谢谢谢谢。打了一万多个，小两万个那个鼻梁条，就可以让我们今天晚上多做一两万个。刚才你们你给我打电话的时候，我就躺着，我就休息一会儿，有点困。你不会第一天回去的时候，耳朵里面都是这个声音吗？没有，我好像第一天就适应了。这气打开就是声音。啊，其实你希望听到这个声音，这个声音没了才才头痛嘛。没了就关了。<笑>开着开着才是有产能的，关了就没产能了。对你来说，口罩是什么？对我来说，最初始的出发点还是说，哎，这个机会好像比较容易能挣到钱。一开始你就有那么大的远大的理想吗？就说你要为抗疫出一份力，你就要。你就要拯救世界嘛？我觉得，至少我没有吧。可能有的人是有，但我没有吧。我还没有那么高的格局。这三位是朱怀阳的朋友，一起帮他管理车间。对于现在的他们来说，时间确实是金钱。五千九百一十三。可是，生产白片的口罩机在第一天就出了问题。呃，超声波的那个发发波的那个换能器，现在出了点问题，或者是钢模设计出来就拿来卖了，就没有什么耐久测试啊，什么质量测试。老三，这个东西都是没图纸的啊，嗯，每个产品都没图纸。机器停一天又是十万块钱。我打给厂家是这么说的，我说我他妈花那么多钱，提前买你的现货，我不就是为了多生产吗？提前一天拿到，价格贵十万块钱。你现在给我东西送过来都用不了。给你扶着吗？现在机子也不砍，都全开，全开开一会儿，原材料又没了，原材料没了也是停着。就这么累？不干了是吧？没有，不会了，一定要干成。有一个广告片里的一句话的，就因为难才好玩。这个是整个整个厂子的合作伙伴。现现在现在在做水的单子，还是巴拉圭吗？对，巴拉圭，然后就一百万，你这几天马上就做完了。五层的话，厂长负责替各车间投资人垫付原材料等费用。他自己车间跟朱慧阳车间规模差不多，这几天也在努力赶工。口罩做好之后，要交给厂里进行消毒和包装，再送到厂子里的质检部门。
等待统一出货。他要控制整个就是大家的工资水平嘛，可是就别人听说啊你在做口罩，那大家都觉得啊你肯定很赚钱，他的利润各方面都很大，本来就是个印钞机，你就一直在赚。比如说我们一天出十万片，那一天的利润可能在三十多万。这个东西是个短期性的，你越到后面，其实它无论是政策各方面的需求量，它肯定是往下走，所以我们抢时间是非常重要。昨天白天白班加夜班，将近一百箱就退回来一小箱，一小箱都不到，就算已经算成品率很高了。可以可以可以。我们其实不存在早班跟晚班，早班跟晚班只是这个物理世界隔绝了这个时间以后，我们没有办法分成了早班跟晚班。不管中间的管理过程是什么，我最后想要的结果就是很少的次频率。因为数量肯定在增加啊，每天看着好像很欣欣向荣，哦，几十箱、几百箱出去了，但是这个比例我们今天算起来很高，哇靠，看着那一袋几百个、几千个扔掉，很可惜，很心痛。我需要向我汇报这个数据，然后我要看到这个数据慢慢的下降，这个是所有人存在的意义。那质量控制啊，就是要求员工把那个成品，就是出货。提升上来，跟绩效挂不挂钩？绩效，因为这句话是一句空话，我要让它提高上来。怎么提高？用什么方法提高？对吧？你是跟绩效挂不挂钩？它的次品扣不扣它的钱？因为我们明白，最最终最直接的惩罚就是钱。人数特别稳定的时候，就是那种表现特别不好的，直接干掉。这个有的好多成品一天浪费了一千块钱，给他的钱还不够他赔赔赔,赔口罩的，对。直接干掉。然后我在初中的时候，那个时候我父母办厂，正好亏了好多钱。从小我比较清楚，在我的印象里，我们家还了十几年的贷款利息，但是本金并没有减少。帮家里还债有成为你的人生目标之一吗？是我人生最大的目标。我在报社实习了两个月，领导非常想我留下来，但是我没有选择留下，因为，你做的再好，你也只能挣一年二十多万吧。但这个事情对我来说是不行的，这样说我是还不了债的，我必须要有一点点偏锋的去走，我必须要做一些冒险的事儿。然后就是因为这个想法，所以我去上海做外汇交易，但是因为这件事儿，债务不仅没有减少，家里又背上了几百万的债务，所以我来到北京的时候是将近九百万的债务。我父母有时候会跟我聊说，他们小那么小的时候，在我那么小的时候，跟我讲家里的这些状况、经济状况，到底是不是一件对的事儿？但我觉得从至少从我的这个个例的角度来看，是对的，因为我就对钱很敏感，我对赚钱有这种本能的渴望，因为你长达二十年的时间，生活在缺钱的恐惧中，你最怕什么？你最恐惧的事情是什么？我的恐惧我特别清楚，怕穷。如果再明确一点，怕重新穷回去，因为穷的感觉太差了。有的时候工人不够，自己顶上去就做那个工。我刚才坐在那，可能赚了两两块钱吧，两块钱。我说我就来北京，我试一下吧。然后在这个过程中认识了我炒币的这个合伙人，然后我的机遇又特别好，一进来就遇到暴涨，几十万就在一个多月、两个月变成几百万，然后我又募了一大笔钱，挣了一个多亿。两个亿将近，然后又遇到了国家打击，之后两个月又迎来了有史以来数字货币市场最大的牛市。赚的钱蹦迪，在家里蹦迪啊，不是去夜店蹦迪，在家早上起床就蹦迪，一天不用吃一顿饭。就是你的你的多巴胺跟内啡肽，还有是荷尔蒙、肾上腺激素，就全都给你打满了，你知道吧？都不需要吃东西
，不需要补充营养，一点都不饿。近期由于口罩的需求量大幅增加，熔喷布的供应也是非常的紧张，价格从两万多元每吨到四十多万元，价格翻了十几倍。熔喷布作为生产口罩的重要原料，质量不一，真假难辨。如果找不到靠谱的熔喷布，工厂随时都面临着停工的风险。你们俩去拉个账板过来，放到上面。拉一个，拉个账板，热杯，热杯，热杯，热杯。这个反正这个是没有什么，是熔喷吗？熔喷。对啊。感觉很脆呀、啊。对啊。我看一下嘛。有点像草纸啊。我，这是什么？这个，这个，这个，这个。我告诉你，其实无纺布烧出来也是这个效果。脆的，反正跟我们昨天那个不太一样。嗯。多拿一些。这个应该是熔喷布，只是它质量不好。没那么好。呃，前几天可能没有这个验的过程。是这几天出现了问题，大家才开始验。哦，这是买到的假的，这个是我们正常在用的，差别有点大吧？就是可能连草纸都不如吧？草纸多少钱？几千块钱一吨吗？对吧？可能卖我们是将近五十万一吨吧？这五十万的成本可能就是几千块钱吧？那你那时候是什么状态？就是想把他的厂子给烧了，飞过去把他厂子给烧了。但是转念又来不及想这个话题，就想怎么样赶紧让换布把机器转起来，因为我也没时间去烧他的厂子。会看会看，看一下各个国家每天新增多少，然后哪个地方又比较严重。我我也希望我别赔钱了，对吧？那你都投了，你当然不希望赔钱。但你的你你挣钱就意味着，其实有的人要受一些苦难。你会担心别人说你发国难财吗？还好吧，不算发国难财吧。其他国家，外国难财。也不是外国难财，毕竟要有人去做嘛这件事情。你国难财怎么定义？就是你特别高的价格去哄抬价格，然后然后去卖给需要的人，甚至你不卖，你用特别的营销的手段来齐居这个价格，这个叫我觉得叫发国难财。我们正儿八经就在卖一个口罩，我们出口出去以后，他们的终端可能要卖二十多块钱，但我们就几块钱。但我们的我们的原材料的成本还那么贵，我赚我一个口罩赚的钱，我觉得是挺良心的钱，啊，然后要付出那么多的努力，大家在片子里都会看到，这个不算发国难财了。那任何任何的生意都是要挣钱嘛，对吧？刚开始觉得这个事情，哎，投入回报比一计算，对自己一开始的定位是一个投资人，啊，然后叫做线上云收钱。但是呢，实际发现说这个事情的难度远比想象中要高太多太多太多。经历了几天调试，厂子内部产能逐渐稳定。这时，厂长突然召集所有车间投资人开会，说是厂子内部有重要变动。这次会议给各车间投资人的未来画了一个问号。呃，有一个就是采购有需要便利式，后续的话采购，然后都是由每家然后自己出资金拿来去购买，出库就付钱，对吧？啊、呃，是我去订货的时候啊，我就要收到收到钱去。工厂不再垫付原材料的费用，意味着每个车间都要承担更多的风险，所有投资人对这个决定都感到很不安。如果成品被打回来，是谁的责任？如果说这个东西非要来保证的话，我估计谁都不敢来保证，真的。谁敢来保
因为现在市面上的龙虾百分之九十以上全部都是破壳的。呃，可以这样讲，就是中国其实能够一天能够生产出来九九级的，其实就不超过一百吨，不超过一百吨，包括中石油，包括中石化。我觉得就是如果有合适的人、合适的合作伙伴，我们觉得可以干。为了鼓励工人们生产，朱怀阳的车间给工人们开出了更高的工资。这件事让他所拥有的四车间成为了矛盾的焦点。我想四车间给的工资很高，这个时候然后呢就是就我都想去那个车间，一起把这蛋糕做大了，结果形成就是我们在做准备竞赛，作为竞赛现在就大家去抢大家蛋糕，这其实是不太行的。呃，这个会有很大的操作难度。我希望就是比如说像我是我员工，我就希望能够支付他八千块钱，他能够跟我干，然后吭哧吭哧的给我干很多活，对，这就是我想要他的目的，而不是我真的让他赚一一万五千块钱。但是他现但是他现在就能赚到这么多钱，那我就不允许他赚那么多钱。就前几天，这个工总把包装的那价格一调，就没人包了，积极积极性就严重降低。我们整个我们整个过道就全部都是半半成品了。我觉得我觉得是这样的，就是呃一个公司里面就一定只有一种声音。如果是每个员工都去跟我说什么，那就没法干了。嗯，那个他说他一天，反正我觉得我觉得老板们的心态转变一下，就是我要我要求是说，然后你把整个成本就控制到八千块九千块。对，就 OK 了。就是我我我我我我对这件事情没有意见啊，但是我觉得在这个过渡的这个过程中，还是要注意心态的处理。大家投资口罩厂以来，除了巴拉圭的订单，还没有接到后续订单的消息。市面上消息越来越复杂，熔喷布越来越贵，投资人们也慌了起来。那那我们现在能不能讲一下我们现在实际的这个订单的情况，有多少还要做，以及就是一百万，就是一百万。就剩最后一百万。对对对，就像现在这种情况，只有一百万的订单，但是我们的天产量是五十万，只有两天的产能，就没了。现在目前是受制于就是融通部的情况。对，我们是给大家提供舞台的，这这才这才是一个开放共赢合作的一个思路嘛，好不好？这就是今天找大家聊一件事情。这个压订单没接之前压力大啊。呃，接下来仅有的订单就是一百万，后面的订单得重新签了。所以最近这段时间最大的事情是保成品，至少这一百万里我们多抢一点，我们就多回一些本嘛。是的，对吧？我操，那我这车不卖，他妈的原材料都买不起了。昨天他妈刚卖了一台车，卖了一台车也就是。够交够交原材料，一个星期，一个星期啊，卖了卖了卖了，一百五十万卖了，绿色的那个啊，一百五，一百年的，一八一九年的吧 ，G T R 是 R 是吧？啊，三三千公里，便宜，全国公里啊，全全全国最低公里数，全国最低价，卖的这个车是，呃 ，A M G G T R 最高的版本，然后是只有限量二十五台的绿膜。可能这台车是我所有车里面没有那么喜欢的，然后现在这个二零二零年不是所有的局势都比较动荡嘛，再加上投了这个口罩厂，所以呢就就卖了，增加一点流动性吧，多一些现金，卖了大概不到两百万。正在大家火急火燎加速生产的时候，商务部发表了口罩生产的四十三家企业白名单。显然，朱坏阳所在的这个工厂不在名单之上，这也就意味着他们现在所生产的口罩可能根本无法走出国门。昨天夜里出了一个政策，就是新的口罩的出口的政策。没有在明路里的都，都可能就有一些问题。然后我们的昨天你们开会不听到吗？我们的那个证书要下个月下旬才下来，这个月不知道怎么怎么弄。他这个新闻政策有限制是哪一部分人？
你嗰啲唔翻嚟啊！我呢啲呢只翻嚟。你说嘛？那还有？你说嘛？这里有一个名录嘛？这名录上，我们下个，我们下一个月那个过了就可以了，但是现在过还要一个月嘛？你们那个证书下来，我们就属于上榜的企业了。嗯。等那个证书下来，还要万分来。对，是自己去到发酵的。我当时来的时候，我们还没赚到钱。我们的业务没赚到钱。我的，我现在就光投入五百多万。你你妈每天要吃到这么多，还赚到钱了吗？我们还没。没有赚到钱。我们一分钱还没回本呢。我到现在没拿到钱。你投资了五百万。啊。现在就抓住这个时间，这个时间是一天就是钱，一天就是钱。现在一天不是钱。是金是时是什么？现在一不值钱的时间。因为二十这二十天是空窗期啊，你比如说你敢不敢打片嘛？你敢不敢生产？我不敢。你不敢生产？你一个礼拜原材料得一百四十多万，你打一个月再干五百万进去。你们你在什么在在录像吗？嗯，拍汤。在拍汤啊。嗯。其实我现在不想让他们拍，但是呢，对于他们而言呢，现在是最好拍我的时候。反正就行了，现在只是想怎么生产，怎么赚钱，怎么才能把口罩卖出去就好了，怎么补救嘛，你就往里面走嘛。要不咱们今天别拍了。要不咱们今天别拍了，你们回去休息吧，我待会儿。我先看到镜头闹心，但是我知道你们想拍。对。终于我，终于我。一整个白天，摄制组都没有见到朱华阳。到晚上九点的时候，他联系到我们，说想出去透透气，稍微放松一下。这都一样的是吧？就是口罩这个事吧。嗯，为什么我说是人生中的一个困局呢？我也回想了，如果我不干口罩这个事，我一定后悔。我现在干着吧，挺难的。我整天嘴上说我不后悔，我不后悔，我一定给他干成了。说心里话，心里也有点后悔。我们放到另外一个平行宇宙里面。现在我没做口罩，你问我说怀阳，你在二零二零年你没做口罩，你本来打算要做的，后来你没做，你后悔吗？我说老他后悔了。人生中的困局，给你两个平行宇宙，你都后悔。但是整体对这个事儿，我妈今天给我发说，我们提供了几百人的就业啊，提供了几百万人的安全，啊，就当上了一课很贵的学费，啊，毕竟总比买一辆车的价值要强嘛。对，我抖音的名字叫超人也会哭，超人也会哭的意思就是，超人平常不咋哭。但是超人也会哭。几年以后，十年以后，我在看这条片子。未来的朱海洋，你好，我好牛逼、哦，对吧？今天是我跟我的好兄弟俊俊斌 J B， 嗯，啊，第一次进我们的这个新家。现在呢，我们俩躺在躺椅上畅想未来。现在呢，是二零一六年的十月。三号的凌晨，啊，嗯，我们刚才喝了酒，抽了雪茄，但是呢，我们觉得想飙车的时候，发现我们没有跑车，嗯、呃，但这个日子呢，我觉得不太远，应该在五百天之内，我们一定会开上超跑，然后到时候我再把这个视频播一遍，我觉得我好牛。你好，未来的，未来的我自己。我非常怕大家说为什么他这么轻松。我非常怕说心里话，我这件事我从来没跟别人说过。我非常怕他们会有想法说，为什么淮阳这么轻松？我我我会我我是算一个想的比较多的人。
啊。但是如果我想完了以后，别人跟我说你搞不定了，我我会想要证明给你看一下。嗯，他们看到了一个解决问题的朱海洋，是跟他们以前认识的开跑车的朱海洋不一样的。他们看到了一个工作十八、十九个小时的朱焕阳，跟以前那个可能很多钱都很拽的朱焕阳是不一样的。我觉得就光这一件事情来说，这个结果就算赢了。说实话，那至于我到最后是挣了几百万还是赔了几百万，对于大家来说重要吗？吃完东西已经是夜里十二点，朱怀阳接到厂里的消息，说是包装环节出现了问题，他立刻赶回了工厂，同厂长妻子争论了起来。口罩只有包装完毕才能算到一百万订单内，他的车间生产量大，跟厂长自己的车间产量不相上下，谁都想在订单中多占一些比例。但是之后工厂内爆发的矛盾，彻底改变了事件的性质。刚才我们也说了。就是、说订单呢，目前呢还没有接到啊，没有，我都说了，啊、没有，没有订单，你就让我们说，我们就请厂。对，因为上一天、两天前的会还说还有一百万的订单，呃，你刚才说的那个订单可能是后面跟呃沃尔玛或者他们签的那个订单还没最终确认，但是呢，上一天的开会的时候，我非常明确听到说我们巴拉圭的订单还有一百万，然后呢说才做了十几万，还有八十还有八十几万的订。谁跟你说的吗？没有，没有，没有这么多。谁跟你说的？<笑>我昨天不还跟你争包装要不要包吗？我如果知道没订单，我都不会跟你去争昨天的那个包不包装的问题了。包不放在那不都一样吗？是买了一个卖不出去的口罩。是啊，因为你没有订单，没有订单，没有订单了就要跟大家说，大家该停的就停下来。大家是，就没有那么拼命了，什么二十四小时工作就那么。我们没有绘本，刚才刚刚进来，现在慌得很。请你我进。本来想的说，这里就算成品积压，下一个订单接回来，我们就有一大堆的现货可以给人家吗？下一个下一个的订单基本基本是要五层的，我们做出来的东西都不符合。喂喂喂，老板娘，哎，我问一下，假设新的订单签了的情况下，我们之前做的那些四层的还有用吗？你是说我们新接的订单可能是五层的是吧？对对对对对对对对对对对。因为你们也做了很多四层嘛，对吧？对对对对对，所以就说如果接的是五层，等于我包括你自己车间也压了几十万的那个库存嘛，就我们这些库存，到时候是，肯定塞不到新的订单里了。嗯。所以这块是怎么考虑的？因为，所以这块是怎么考虑的？我，我们那个四层的产品生产出来的，我们肯定会把它卖掉呀。啊，也会卖掉是吧？对呀、啊，也是按照定，有也也也不是说没有人要这个四层的，但是说有些、嗯、有现在就是说比较多的那个，要那个五层的。嗯，明白，因为我们我们等于是来这个厂到现在为止。呃，接收到的信息都是生产四层嘛，就是所有的投入都在干四层。如果说到时候订新订单是五层，说四层没有用了，那这个就傻逼。我们要把这个四层的卖掉呀。嗯嗯嗯，好，好，好，好，好。好，那就先这样啊，好，拜拜，拜拜。现在每天的产量七万，我现在七万加一个，七万都只是一个白班。对，我们现在日产差不多十五万片左右。我操！现在感觉一听见多了，<笑><笑><笑>不知不觉他干到十几万了。<笑>天天想着这事儿的时候，这事儿就干不起来。他妈的，哎呀，这他妈做口罩也能背很久菜吗？<笑>是这样啊，这是真的是我人生干过最难的一件事了。啊
啊，我这俩人还在这儿拍呢，还在这儿拍。原来拍纪录片都这样拍的。现在基本上是属于一个完全停工的状态，很明确的说，就是一分钱都没有回，把所有的投资都亏掉了。你自己身后坐着的就是什么东西？对，我身后坐着是，是是钱，就这件东西，它其实就是制造完口罩以后的那个原材料的边角料，熔喷布的价格跟无纺布的价格来算呢，它大概是一百万左右一吨，然后我们加工完以后，这些废料都拉到这，还得求着人家给我们拉走，然后大概是一千块钱一吨，也就是。同样都是这个布，当它是废料跟是口罩的时候，它的价值相差一千多倍。然后现在我们做的这堆像山一样的这个废料上面，其实也都是钱啊。<笑>哎，我过几天就在这做一张沙发吧，然后我到时候给它运回去。而且这个沙发，你每次跟人说，你都有的说，对吧？这个才是当代艺术 ，modern art。突如其来的二零二零，然后又突如其来的这个疫情，又突如其来的这个突然间就特别热闹的口罩行业，有什么比全人类爆发了一个灾难，然后你去很快的去做这件事情，更加跟这个世界休戚相关呢？那我觉得这个行动本身就很当代艺术。你呢，能拍到我这儿吗？也稍微景别稍微大一点，就是能入镜就行了，不挡我的脚。你你自己比较喜欢你哪个社会角色？我喜欢我是艺术家。朱焕阳在短期内挣得上亿资产，这种赚钱经历确实有些不走寻常路。他也会经常跟我们聊一些他对挣钱的想法。摄制组中有一位清华毕业的摄像，跟他同龄，在拍摄过程中忍不住问了他一些问题：有没有哪些东西是你觉得啊，就就是说除了钱之外，就是你特别想获得，但是没有得到，但是别人有你就非常羡慕的东西？对啊，你想你说一个东西，你说的又比较世俗，又用钱换不到，那请问是什么呢？清华清华大学本科毕业证书，我我我我我我，说实话我我不在乎。我觉得是这样子的，别人的大脑都是对我大脑的补充。比如说你的脑子是清华的脑子，对吧？特别牛逼，我为啥要跟你竞争呢？我用我能换得起的代价，把你的脑子为我所用就完了呀。朱华阳认为，想要挣钱的人，做事的出发点应该非常明确，就是挣钱。因此他在跟人打交道的时候，经常会自己在心里。对这个人是否会有钱，是否会挣钱，做出自己的判断。于是我也忍不住向他提了一些问题。为啥呀？他特别刺儿吗？那你觉得我会变得有钱吗？我没跟你聊过这件事。你要做纯粹纪录片，你肯定不挣钱，真的不挣钱啊。比方说，你今天是一个来跟我谈生意的人，我会对你有一个判断，这个人会不会有钱？你觉得国强老师会变得有钱吗？国强老师还要改变思路。从卖福田鞋开始，不是，这只是，你看，你你带着调侃的心态看这件事情，嗯，你的心态就不对了。还要调侃？他刚才说，你看吧，从卖福田鞋开始，对不？我非常肯定，你这是调侃的心态。其实我现在应该比你有钱，但是呢，我的建议你还是有点看不上的。那么生活中可能还好多还不如你的人，你就更看不上了。
但是很多建议可能来自生活中的细节，至少别人跟我说的话，我觉得我我不太会去这么去以这种方式去质疑他。国强还是有心理优势的，他的心理优势，他问我说：“你没有清华本科文凭，你有点后悔不？你有点遗憾不？”就他还是有心理优势的。我觉得人是要把。所有的你的心理优势都要放下，要去想想你硬实力更具体的优势在哪里。心理优势是什么用？什么时候用的呢？低谷的时候用的。你看，这么多人没有学上，我是我现在虽然可能没有特别优秀，但我至少也是清华的学生，我也有那么多优秀的同学，我比别人还还有还是多很多机会的。但你在做事儿的时候，要把自己所有的心理优势都放下来。有钱多少算有钱？现在我觉得上亿吧。上亿叫有钱。啊。那你现在还不够有钱。我现在没钱。